。萧炎与小医仙已被冰河谷通缉，位置暴露的原因暂且不知。现有很多冰河谷的强者都在往洛神剑赶来，其中实力最强者为斗宗巅峰。听到这个消息，萧炎与小医仙脸色皆是一变。要知道，即便是风雷阁的废天，都是未曾达到斗宗巅峰。萧炎当下决定先将天毒蝎龙兽解决，加紧时间恢复小医仙同天火尊者的实力，到时候才能有一战之力。洛神剑深处，毒雾缭绕。萧炎一行人刚到天蝎域，就被那天毒蝎龙兽感应到了，一声大笑随之传来。小美人没想到你竟然还能找上门来。既然如此，那便乖乖的留下来做我的女人吧。本王要让你的恶难毒体为本王生出最为完美、血统最为纯正的后代。目光看向来人，小医仙微微一笑，轻声道：“我来此处是想向你讨要一物。”天毒蝎龙兽乐了，目光凝邪的盯着小医仙那动人的娇躯道。只要你留下来做本王的女人，不要说遗物，就算是更多的东西，本王都能给你。既然如此，那便请你将你的魔盒交给我吧。”小医仙淡淡的道。“天毒蝎龙兽哪里肯干？”然而这已经不是他愿不愿意的问题了。萧炎志在必得的东西就没有得不到的，即便是有那密密麻麻的毒兽海洋，以及两名四星斗宗的下属作为辅助，天毒蝎龙兽还是败了。而且死得蛮惨的，脑花都被萧炎锤出来了不说，皮肉也被萧炎炼化成了精血。不过魔蝎在临死之前也送给了萧炎一个好东西，以眼睛为记的蝎龙族诅咒，被牢牢地种进萧炎的身体之内。魔蝎死后，他召唤出来的兽群们以比来时快 n 倍的速度逃开了。至于两名强者手下嘛，瘦得像竹竿的那一位跑得比兽群还快，胖得像球的那一位有点骨气，但是不多。刚吼了一声，蝎龙族不会放过你们的，也跟着跑了。得到想要的东西后，萧炎等人就迅速的离开了战场，找到了一处小山谷。现如今，只要小一仙和天火尊者中随便一人能够解决问题，应该都是会实力暴增。那么即将追来的那些冰河谷强者将不再具有致命性。几人商议后，决定先为天火尊者炼制躯体。阴阳命魂丹丹成之时，萧炎那叫一个喜笑颜开，兴冲冲地将地妖葵再度召唤而出时，丹雷竟然散了。愣了好半晌后，萧炎才想通其中缘由，原因有二：一是丹气或许还并不足引发丹雷；二是毒气遮掩了丹气，令得丹雷寻找不到目标。郁闷了好一阵后，萧炎才平复好心情，开始为天火尊者炼制躯体。此次炼制用的正是云岚宗云山的尸体，本来是为药老准备的，但如今这种等级的尸体，萧炎已经看不上了。炼制躯体的过程是很顺利的，只要天火尊者的灵魂能顶住异火的焚烧，拿到身体控制权，这事儿就成了。小医仙与新兰带着地妖葵在谷口整整等了三天，最终等来了冰河谷的人。来者中实力最强的是一斗宗巅峰的强者蛇老。蛇老很是自信，直接让他手下的三名领头犬带着其他人守住谷口，他负责对付小医仙。真是个老不休，以老欺小，以强欺弱，还挺自豪。实力的差距导致小医仙被完虐，只一招，小医仙就鲜血狂喷的倒飞了出去。天蛇还想乘胜追击，结果被地妖葵拦下。只听“砰”的一声响，地妖葵的胸膛处就直接多了一个半指身的拳印。若非他本身就没有半点生机与痛觉。恐怕光是这一拳，他便是得葬身在天蛇手中。小医仙见情况危急，立马就想解开恶难毒体的封印。一道轻笑之声却是突然缓缓自山谷之内传出，是萧炎他们成功了。从谷内走出来的萧炎看到小医仙嘴角依稀残留的血迹，笑得更欢实了。只不过这笑容中却满噙着杀气与寒意。上前抓住小医仙的玉手，在探测了一番后，方才略微放心。偏头望着天蛇道：“这位长老下手还真是不轻啊！”天蛇理都不理萧炎，目光紧盯着天火尊者，心中念头急转：此人便是当日的那灵魂体，怎么突然变得如此之强？著名灵魂完美的融入新躯体，会导致躯体的容貌随之改变，因此新生的天火尊者现在就是他原本的样貌。天蛇几番权衡后，决定率冰河谷众人结乾隆玄冥阵，雪祭赵明龙。一道足有百丈宽大的冰寒巨龙缓缓地出现在了天空之上。与此同时，那天蛇以及所有冰河谷之人都是在这一刹变得干枯了许多，活像被妖精吸了寿命和精血的样子。与之前小医仙的情况一样，就算他们人多，还有结阵的底牌，实力的差距就是那么现实。
，只一招空间绞杀，那威武神器的巨龙就只剩一颗脑袋了。天火尊者的一个脑瓜崩后，就彻底爆开了。震破的同时，天蛇等人受到反噬，一口鲜血同时喷出，鲜血喷射间，天蛇被震退好几十步。三名白衣老者强撑着没让自己倒下，一众冰河谷精锐弟子就没那么好运了，全部躺板板。天蛇见情况不妙，当即裂断的轰破虚空，拎着那三名白衣长老就想跑。天火尊者立马出手，想毁了那空间通道。没想到那天蛇见空间通道出现崩溃，立马就将手里的三人炸成了烟花，将天火尊者那股干扰的无形之力震得崩裂的同时，自己借助反向的气浪一头钻进空间通道。在天蛇身形消失间，怨毒的森然声音缓缓响起：“山不转水转，今日之事绝对不算完。”你们就等着我冰河谷的追杀吧！谁都没想到，这个老不休为了逃生，居然舍得将那三名斗宗长老给当做炮灰。见天火尊者的脸色有些难看，萧炎立马打圆场表示，只要能将那老家伙吓退便可。毕竟现在还不能与冰河谷硬碰，目前要紧的是帮小医仙彻底控制恶难毒体。到时候己方就有两名斗尊了，冰河谷就算想要动，也得先认真掂量一二。天火尊者微微点头，之后冲着萧炎笑道：“要去哪里，便全听你的。你算是给了老夫第二次的复活机会，这份恩情，老头子我会还你。”萧炎笑了笑，没有接着说，而是转移话题道：“现在得找一至阳至烈的地方解决小医仙的问题。”刚从谷中出来的新兰立马表示，他知道一处地方，叶家境地有一阳火谷潭。白日间，天空上的阳光会在那里凝聚，闭眼处偶尔会有着一些地心火苗飘出。而在这地心火苗与那凝聚的阳光相接触时，便是会化为一种火焰。叶家将之称为阳火。萧炎一听是在叶家还是禁地，顿时就皱起了眉头。毕竟他与叶家的那些人的第一次见面，闹得很不愉快。新兰知道萧炎对叶家观感不佳，立马表示上次是意外，他保证这次再去定不会再有丝毫得罪。萧炎迟疑了一会后，轻轻点头道：“希望能如你所说，若是能够解决掉小一线的恩难毒体，你叶家的难题看在你的份上，我也会尽量帮忙。”新兰一听高兴坏了，立马就领着众人前往了叶家。好了，本期分享就到此结束喽。视频都看到这里了，给牛奶点个赞吧！订阅了的朋友记得开启小铃铛哟，这样就不会错过牛奶的更新啦。感谢您的耐心观看，拜拜，下期再见。